ഇന്ന് ബാക്ക് സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്കൊപ്പം ശ്രീ സൈജു കുറിപ്പ് ചേട്ടാ നമസ്കാരം സന്തോഷം കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം കാണുന്നു അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ മാളികപ്പുറം തിയേറ്ററുകളിലൊക്കെ വൻ അഭിപ്രായമായി അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേട്ടൻ്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമോഷണലായ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേകതയൊക്കെ ആയിട്ട് നിറഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പതിനേഴ് വർഷം അതായത് സ്വീറ്റ് സെവൻറ്റീൻ തിയർ ആണ് ഒരു ആഗ്രഹിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അർഹമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി ഈ സമയത്ത് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് ഫസ്റ്റ് ഓടെ തന്നെ തോന്നിയായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ ബോണസ് ആണല്ലോ എല്ലാം ബോണസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമയിൽ വരുമെന്ന് അപ്പം അന്നോട്ട് കിട്ടുന്ന ഓരോ പടങ്ങൾ എല്ലാം ബോണസ് ആയിട്ട് തന്നെ കരുതുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അർഹിച്ചത് അർഹിച്ചതാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നില്ലല്ലോ എത്തുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഓക്കെ അർഹിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി നമുക്ക് കുറച്ച് പടങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കരുതേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഞാനിത് പ്രൊഫഷനായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓക്കെ നിരന്തരം പടങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ദൈവം സഹായിച്ചിപ്പം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മാളികപ്പുറം പലരും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ആ ചേട്ടൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമോഷണലായ സീൻസിലൊക്കെ പലരും തിയേറ്ററുകളിൽ കരയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നവരൊക്കെ പറയുന്നു അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു പക്ഷേ നായകനോളം പ്രാധാന്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നായകനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ തിയേറ്ററുകളിൽ ആളുകളെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എന്നോട് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എൻ്റെ മോളായിട്ട് അഭിനയിച്ച ദൈവനന്ദയുടെ അച്ഛനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം റിലീസിൻ്റെ തലേദിവസം നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ കരിയർ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ എന്താണ് എൻ്റെ മോള് അതിൻ്റെ അകത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അല്ല എല്ലാവർക്കും ഇത് കണക്റ്റ് ആവും ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് സി നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ആ ഫീല് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഇത് ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പം മേ ബി ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ മേ ബി ഹി മൈറ്റ് ബി ബയസ്ഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നാമല്ലോ പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം ഇതേപോലെ നമ്മൾ എടപ്പള്ളിൽ തിയേറ്ററിൽ വനിതാ വനിതാ തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ പോയി കാണുന്നു അപ്പോഴും എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കളും വേണ്ടപ്പെട്ടവരും നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്നോടും അവിടെ പല ആൾക്കാരും ഈ ബൈറ്റ്സ് എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് രസമുള്ള പടമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരുപാട് ബിൽഡപ്പ് ഒന്നും തരുന്നില്ല അല്ല എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര രസമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും ആണ് നമുക്ക് വേറെ തിയേറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളല്ലാത്ത ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ Uh, there was no looking back actually adinu shesham adu endoru messages a varunadu enikku ondu ipo aalkaru vilikkunnenikkal kudal aalkarku messages aikan aanu kudal seelo nu onnu oru vaadu messages enikku idinu munbu oru vaadu pennungal enikku message cheyathu laludam sundaram nu orna padam ott il vanna padam adinaanu aadyam അവസാനമായിട്ട് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ആണുങ്ങളാണ് കൂടുതൽ പക്ഷെ ലളിത സുന്ദരം കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ എൻ്റെ റെക്കോർഡ് എനിക്ക് അത്ര മെസ്സേജ് വന്ന പെണ്ണുകളുടെ പക്ഷെ ഇതിൽ അതൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഇത് അതായത് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറയണത് ഫേസ്ബുക്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ വോയിസ് ഒന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആയിട്ട് അത് ഒരാളല്ല എത്രയോ പേരത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മെസ്സേജസ് വോയിസ് ചെയ്യാൻ വിടും എൻ്റെ അമ്മാവൻ സതീശൻ മാമനുണ്ട് അദ്ദേഹം എൻ്റെ സിനിമകൾ കാണാറുണ്ട് എല്ലാ സിനിമയും കാണും അദ്ദേഹം നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതെന്ന് പറയും മോശമാണെങ്കിൽ മോശമെന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നെ വിളിക്കാറ് പതിവാണ് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം വിളിക്കും
അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര വേറെ കുറേ ആൾക്കാർ എൻ്റെ പരിചയക്കാർ അവർക്കൊക്കെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും സംസാരിക്കണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഏജുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന അല്ലാണ്ട് ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പതിവില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അത് കിട്ടി എൻ്റെ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനത്തെയുള്ള ആൾക്കാർ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് പറയുന്നു സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വോയിസ് കേട്ടാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ദൈവാനുഗ്രഹം അയ്യപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഇത് ആദ്യ സിനിമയിൽ തന്നെ സംഭവിക്കാമായിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ഹരിഹരനെ പോലെ ഒരാളുടെ ലോഞ്ച് പാഡിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പം ഒന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു എൻട്രി കിട്ടാനില്ല എന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സജീവമായി ഇത്രയും വർഷങ്ങളിൽ അങ്ങനെ മാറി നിന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഉണ്ടാവാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയോ ആ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഉണ്ടാവാൻ ലേറ്റ് ആയി പക്ഷേ അതിൻ്റെ അതൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പടത്തിൽ എൻ്റെ അഭിനയം കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഹരിയൻ സാറ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തു പിന്നെയുള്ള എൻ്റെ സിനിമകളിലെ അഭിനയം തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഞാൻ ട്രെയിൻഡ് ആക്ടർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ആക്ടർ അല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വന്നതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മമ്മൂട്ടി സാറിൻ്റെയും ലാലട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ അഭിനയം കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് ടെൻഡുൽക്കറിൻ്റെ ബാറ്റിംഗ് പോലെയാണ് വളരെ ഈസി ആണ് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് അവിടെ ചെന്ന് പരിപാടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇത് എല്ലാവരുടെയും അതെ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും സോ അതായിരിക്കാം ആ ഒരു ഡിലേ വന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എനിക്കൊരു ബ്രേക്ക് കിട്ടി അത് വീണ്ടും ദൈവാനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മച്ചൻ്റെയും വൈഫിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിയൻ സാറിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയോ അനുഗ്രഹമോ എനിക്ക് ബ്രേക്ക് കിട്ടി സോ ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു എട്ട് വർഷം ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത ആ എട്ട് വർഷം അത് പഠനം തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല അത് എപ്പോൾ ഏത് സമയത്താണ് എനിക്കൊരു നാക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ടു പെർഫോം എനിക്ക് ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ എൻ്റെ കൈനെ പറ്റി ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ നടപ്പിനെ പറ്റി ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ വേറെ കൂടുതൽ നമ്മൾ കൈ ആണത് കൈ ആണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം കൈ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയയും തോന്നില്ല അറിയില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഇത് ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ഡയലോഗ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഡെലിവർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ ചൂണ്ടി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കൈ മാറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാധനമുള്ളൂ അത് ഭയങ്കര പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ബട്ട് നൗ ആ ഒരു എട്ട് വർഷത്തെ സിനിമകളിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രാക്ടീസ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതെനിക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അത് എവിടെയോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സമയത്ത് ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ ടൈമിൽ ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമകള് മുല്ല ഡബിൾസ് വി കെ പിയുടെ കർമ്മയോഗി ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകളിൽ എൻ്റെ അഭിനയം എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് അതിനു മുമ്പ് വരെയുള്ള എൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ മുല്ല വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ ആ എനിക്കൊരു സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫീൽ വന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഡബിൾസ് ചെയ്തു പിന്നെ കർമ്മയോഗി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്തു അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് എവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു റിതം എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ട്രിവാൻഡ്ര ലോഡ്ജ് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ തൊട്ടിട്ട് വേറൊരു രീതിയിലാണ് ട്രാക്ക് മാറുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത വേണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു രണ്ട് കോമഡി ക്യാരക്ടർ ചെയ്താൽ നമ്മളെ സ്ഥിരമായി കോമഡി ട്രാക്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഒരു കൊമേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് വെക്കാം പക്ഷെ ചേട്ടൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചേട്ടൻ ഗംഭീര കോമഡി ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല അപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് വളരെ സീരിയസ് റോൾസ് വരുന്നുണ്ട് ക്യാ
ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജിൽ ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജിൽ മേ ബി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഓക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അല്ലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോ ഇപ്പം ഷിബു വെള്ളായിനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനൊരു വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ ആണ് ആ സിനിമയിൽ അപ്പം മേ ബി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഓക്കെ പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കോമഡി ആക്ടർ അല്ല എന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്തതാണ് ബിക്കോസ് ദേ വോണ്ടഡ് സംതിങ് ന്യൂ ഒരു ഇമേജ് ഇല്ലാത്തൊരു ആക്ടറിനെ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു വി കെ പിയുടെ അനൂപ്പനൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയതാണ് ആൻഡ് വി കെ പിയുടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഐ ന്യൂ ഹിം കർമ്മയോഗിയും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ആഡ്സ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കയറുന്നു അനൂപ്മെൻ്റെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ചാൻസ് ചോദിച്ചിരുന്നു സോ ഓൾ ദി ഓൾ ദോസ് കം ഒന്നിച്ചങ്ങ് ആ സമയത്ത് സംഭവിച്ചു പിന്നെയുള്ള ഇപ്പം വേറെ ഏത് ഇപ്പം ജനമൈത്രി ജനമൈത്രി അതൊരു കോമഡി സ്റ്റോറിയാണ് പക്ഷേ ക്യാരക്ടർ കോമഡി അല്ല ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ആർ കോമഡി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഭീമാ പോലീൻ ഔഷാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോഗ്രി സൈമണിലെ ക്യാരക്ടർ അത് ആക്ച്വലി ഒരു എന്താണ് റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അതിലും ഒരുപാട് തിയേറ്ററിൽ ആൾക്കാർ ചിരിച്ചു അത് ബേസിക്കലി എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇത്രയും ചിരി വരുമെന്ന് ഞാനത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇതൊരു ഹ്യൂമർ കഥാപാത്രത്തോളം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഓരോരോ സാധനം ഇയാൾ ഞാനെന്നോ എൻ്റെ എന്നൊന്നും പറയില്ല ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൗഷാദിനെ പറയുള്ളൂ നൗഷാദിൻ്റെ എന്നെ പറയില്ല എൻ്റെ എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സോ അത് കോമഡി അല്ലായിരുന്നു ആക്ച്വലി അത് ആക്ച്വലി കോമഡിയെ മാറി തടന്നു വന്ന് ആൾക്കാർക്ക് എൻ്റെ ഒരു പോർട്രേൽ കണ്ടപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയതായിരിക്കാം സോ അതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പം അന്താക്ഷരിലൊക്കെ എനിക്ക് വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റി എല്ലാർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അത് വേണമെങ്കിലും ഒരു നായക കഥാപാത്രമാണ് ഒരു സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ നായക കഥാപാത്രമാണ് പിന്നെയും പക്ഷെ ഈ നായകൻ നായകനായി തുടങ്ങിയ ഒരാൾ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഉപചാരപൂർവ്വം ഗുണ്ടജയനൊക്കെ പോലെയുള്ള സിനിമയിൽ നായകനാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇർഫാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഒരു നായകനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇർഫാൻ അതുപോലെ ചെന്നു തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഇനി വേണമെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് നായകനാകാം എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ നായകൻ ആക്കാമെന്ന് പലർക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു തോന്നൽ തോന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ അകത്ത് ഈ നായകൻ എന്താണ് കൊമേഡിയൻ വില്ലൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ സൊ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ ദാറ്റ് പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് ഇയാളുടെ ത്രൂ ആണ് നമ്മുടെ കഥ പോകുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പ് വരെ ഞാൻ ആൾക്കാരുടെ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ ലീഡ് റോൾ പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കാൻ വയ്യ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു എനിക്ക് പേടിയാണ് പക്ഷേ ഗുണ്ടജയൻ്റെ സക്സസ്സും അന്താക്ഷരി ഒ ടി ടിയിൽ റിലീസ് ആയപ്പോഴുള്ളൊരു അതിൻ്റെ വ്യൂവർഷിപ്പും കണ്ടിട്ട് ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും വർക്കായി അപ്പം മേ ബി ഇനി വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റോറീസ് കേട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരെണ്ണം ഇപ്പം ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ പടത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഈ പടത്തിൻ്റെ എന്താ എന്താവും അവസ്ഥയെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ബട്ട് ഐ എം ഓക്കെ വിത്ത് ഡൂയിങ് ലീഡ് റോൾസ് ഓർ പ്രൊട്ടാഗ്നസ് റോൾസ് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ പാരലി ഞാൻ ക്യാരക്ടർ റോൾസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം സ്റ്റെഫി സേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റെഫിയുടെ പടത്തിൽ ഐ എം ഡോയിങ് എ ക്യാരക്ടർ റോൾ ഞാൻ പല്ലോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൽ ഞാൻ ക്യാരക്ടർ റോളായിരുന്നത് അങ്ങനെ രജനി എന്ന് പറഞ്ഞ കാളിദാസ് ജയറാം അഭിനയിക്കുന്ന പടത്തിൽ ഞാൻ ക്യാരക്ടർ റോളായിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മുടെ നിഷാന്ത് സാറ്റു ഡയറക്ട് ചെയ്ത രഞ്ജിത് സിനിമയിൽ ഞാൻ എം പ്ലേയിങ് എ ക്യാരക്ടർ റോൾ ആസിഫാണ് എൻ്റെ അത് പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് സോ ഞാനത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് സോ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഏത് ഈ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് പ്ലാൻ ബി റെഡിയാണ് യാ സോ ഐ ഹാവ് ദിസ് പ്ലാൻ ബി ദിസ് പ്ലാൻ
ഓഡിയൻസിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇവർക്ക് ഞാൻ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റായിട്ട് അഭിനയിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പടം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം വരണം ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്നൊരു മെഷറിങ് സ്കെയിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ വെച്ചു ആ ഓക്കെ സൈജു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പടങ്ങൾ ഇനി നൂറ് ആൾക്കാർ കാണാൻ വരും അപ്പം നമുക്ക് നായകൻ പടം കാച്ചിയേക്കാം നമുക്കറിയില്ല ഇത് പരിപാടി എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രാജുവൽ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഇപ്പം സിനിമകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം അടുത്തൊരു സിനിമ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ അറിയാം അതിന് ഇപ്പം അതിനൊരു ഇനീഷ്യൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജിൽ വരുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല വേണ്ട എത്ര പേര് വരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പടം നല്ലതാണെങ്കിൽ എത്ര പേര് കയറും ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ഗുണ്ടജയൻ്റെ സമയത്തുള്ള നമുക്കറിയാം ഇത്ര ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചു ബട്ട് ദർ വാസ് എ ബിഗ് നെയിം കോൾ ദുൽഖർ സൽമാൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ വാസ് പ്രസൻറ്റിങ് ദാറ്റ് മൂവി മൂവി വാസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഗുഡ് ബട്ട് ഈ തിയേറ്ററിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദുൽഖറിൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു അന്താക്ഷരി ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നു ജിത്തി വാസ് ഓഫ് പ്രസൻസ് ആയിരുന്നു സോ ദർ ഇസ് ദിസ് ബിഗ് ഡയറക്ടർ ഹു ഇസ് പ്രസൻറ്റിങ് ദിസ് മൂവി അല്ലേ അവിടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പടം കാണാൻ വന്നപ്പോൾ അവർ എന്നെ കാണുവാണ് നോ ലെറ്റ് സി എന്താണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിധി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ പ്രൊവൈഡഡ് ആൾക്കാർക്കൊരു കണക്ട് കിട്ടണോ അതെ ഇപ്പം മാളികപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കണക്ട് കിട്ടുമെന്ന് അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്ര ഭീകര കണക്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിഡൻ നോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം നൗ വി റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ എന്നാണ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മാളികപ്പുറം പോലത്തെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല മാളികപ്പുറം ഓൾറെഡി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു പക്ക ഫോർമുല ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് ലെറ്റ് സി ഇപ്പം സപ്പോർട്ടിംഗ് റോളിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലെറ്റ് സി ഹൗ തിങ്സ് അല്ലേ ഫോം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പം ഒന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ചിലപ്പം പടങ്ങൾ വന്ന് കാണുമായിരിക്കും നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാം കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്ത നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇനി സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതിനടുത്ത സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ വരുന്നത് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളാവണം എന്നാണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ സിനിമ ഹിറ്റ് ആവണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ പോയി പറ്റുന്നത് മാത്രം ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു എന്താണ് ലേണിങ് കൂടെ ആയിരുന്നു ഞാനിപ്പം ഒരു സ്റ്റോറി കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കഥാപാത്രം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തന്നെ ഒരു നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇനി എൻ്റെ വരാൻ പോകുന്ന പടങ്ങളും ഇപ്പം ഞാൻ കഥകൾ കേട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിനിമകളൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയം പക്ഷേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കഥയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കഥ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ബെറ്റർ ഗോ ഫോർ ഗോ ഫോർ എവിടെയാണ് എനിക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള എലമെന്റ് എവിടെയാണ് അതായത് എന്താണ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം ഇപ്പം ഈ ഇവർ കഥ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നാച്ചുറലി ഒരാൾ കഥ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ ആൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വിഷ്വൽസ് ആണല്ലോ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എനിക്കറിയാം ഞാനിവിടെ എന്താണ് ഒരു മിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്താണ് ആക്ടർ ആയിരിക്കും ഐ മീൻ മിസ്പ്ലേസ് അല്ല കറക്റ്റ് വേർഡ് മിസ്ഫിറ്റ് മിസ്ഫിറ്റ് ആക്ടർ ആയിരിക്കും എനിക്കത് എനിക്കത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കത് സൈജു കുറുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടൻ അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കത് കാണാൻ താല്പര്യമില്ല അത് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു സോ അപ്പം എനിക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് എനിക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ സാധാരണ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതിൽ സൈജു കുറുപ്പിനെ കാണാറുണ്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും
സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഞാൻ വരുമല്ലോ അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് അപ്പോഴും നമുക്ക് അത്രയും റജിസ്റ്റർ ആവില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിരമേഷിൻ്റെ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ മാളികപ്പുറത്തിൽ ഞാൻ കരയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു എവിടെയോ ഞാൻ അജയനെ തന്നെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എവിടെയോ അത് എൻ്റെ ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വളരെ ഇതായിട്ട് ഒരു സോങ് സീക്വൻസിലാണല്ലോ എൻ്റെ എൻട്രി അപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എവിടെയോ അത് പോയി എന്നിട്ട് കൂടൂടാ കരയുമായിരുന്നു അത് മുമ്പ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ സീൻസിലൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അമ്മപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം രമേഷിൻ്റെ പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ പടത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി അത്രയും മതി അതെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ തെളിവ് പറഞ്ഞേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പറയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്താണ് കാണുന്നവരൊക്കെ ഇമോഷണൽ ആവുകയാണ് സോ പിന്നെ അമ്മയുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തരുന്നൊരു പ്രഷർ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഏത് കാലത്തും ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ റോൾ ചെയ്ത് നടന്നാൽ മതിയോ എന്നൊരു പത്ത് പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലൊരു സംശയം വരും ശരിയാണല്ലോ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹീറോ ആവാലോ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഉള്ളിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ശ്രീജ അതെനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അതിൻ്റെ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ ഒരു നായകൻ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം നമ്മൾ പണ്ടോട്ട് സിനിമകൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നല്ല പാട്ടുകളിൽ ലിപ്സിങ് ചെയ്യണം ഇപ്പം മലയാളിയാണെങ്കിൽ യേശുദാസ് സാർ അല്ലെങ്കിൽ എം ജി ശ്രീകുമാർ സാർ അല്ലെങ്കിൽ ജയേന്ദ്രൻ സാറൊക്കെ പാടിയ പാട്ടിൽ നമുക്ക് ലിപ്സിങ് ചെയ്യണം ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ബേസിക് ഒരാളുടെ ആഗ്രഹം ഇപ്പം ഹിന്ദിക്കാരാണെങ്കിൽ ഉദിത് നാരായണൻ്റെ എനിക്ക് ഉദിത് നാരായണ ഫേവറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഉദിത് നാരായണൻ്റെ കാര്യം പറയാം ഉദിത് നാരായണൻ്റെ പാട്ടിൽ ലിപ്സിങ് ചെയ്യണം എന്നായിരിക്കും ആഗ്രഹം അതെനിക്ക് മൂന്ന് പേരുടെയും എനിക്ക് ലിപ്സ് മറ്റേ ജയേന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ ലിപ്സിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ബാക്കി രണ്ട് പേരുടെ എനിക്ക് ലിപ്സിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റി മയൂഖത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള ക്യാരക്ടറും സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ പോസിറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള കഥാപാത്രവും ഫൈറ്റിന് ഫൈറ്റ് റൊമാൻസ് റൊമാൻസ് രണ്ട് ഹീറോയിൻസ് ഇത് കൂടുതൽ ഒരു സിനിമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലാണ്ട് സെയിൽസിൽ ബൈക്ക് ഓടിച്ചിട്ട് നിന്ന ഒരാൾ കിട്ടുന്നത് അതൊരു ഭയങ്കര ഭാഗ്യമല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത് അല്ലേ വൻ ഭാഗ്യമല്ലേ ആർക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗ്യം അതും അതും ഒരു ഭയങ്കര ലെജൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിറ്റ് മേക്കറിൻ്റെ പടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ പടത്തിൽ ഓക്കെ പലരും എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പടത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ലെജൻഡ് ആണ് ഭീകര സംഭവമല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത്രയും പടങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതും പറഞ്ഞ പോലെ അരുൺ സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വിസിബിലിറ്റി കിട്ടിയത് എനിക്ക് മമതയ്ക്കൊക്കെ വിസിബിലിറ്റി കിട്ടിയത് അരുൺ സാറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ മമതയൊക്കെ അങ്ങ് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ചേട്ടൻ കുറച്ച് കാലം അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു എനിക്ക് അഭിനയം അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് അഭിനയം കൂടെ അറിയണ്ട ഈ പരിപാടി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇത് ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് ആ ഇവൻ പൊളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാം പറയണമല്ലോ എന്നാലാണ് അപ്പോൾ ഒരു സംവിധായകൻ ആ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സംവിധായകൻ തോന്നുകയാണ് ഇവൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ഞാൻ തോന്നിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സീരിയസ്ലി അപ്പം വി കെ പിക്ക് അനൂപ്പൻ എന്തോ എന്താണ് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം അതായത് ഓഫ് ക്യാമറ ക്യാമറ മുമ്പിലല്ല ഓഫ് ക്യാമറ എന്തോ സ്നേഹം കാരണം എന്നെ അവർ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജാണ് ചേട്ടൻ വിചാരിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ്റെ മൊത്തം കരിയറിനെ മാറ്റി മറിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബ്രേക്ക് അതാണ് എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ലൈക്ക് വോട്ട് യു സേ ദർ വാസ് നോ ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജിന് ശേഷം അതായത് ഒന്നര വർഷം എനിക്ക് സിനിമകളില്ല ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജ് റിലീസായി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മൂന്ന് സിനിമകളാണ് കിട്ടുന്നത് ലെഫ്റ്റ്
ആടൊക്കെ ഞാൻ ചാൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് പക്ഷെ അവരെ വിശ്വസിച്ചു തന്നെ അതുതന്നെ ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ടാണ് അത് അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് പേര് സൈജു കുർപ്പാസൻ ആക്ടറിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓരോ സിനിമകളിൽ നമ്മൾ സോ കോൾഡ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തിലൊക്കെ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ ഇത് വന്നല്ലോ അതെ പണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അസോസിയേറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തവരൊക്കെയാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടത് ഇന്നിപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഈസി അവർ വന്നിട്ട് കഥ പറയുന്നു അവർ അവരുടെ ഒരു ഇതിൽ സിനിമ ചെയ്യുന്നു ഹിറ്റും ആകുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ സോ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് ദാറ്റ്സ് ഹോ ഐ റീസ് മാളികപ്പുറം ഈ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്ലീസ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഒരാ ഒരാളോട് ശത്രുത തോന്നിയ ആ നിമിഷത്തെ ഒരു ശത്രുതയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ പോയി കളയാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാണ്ട് ഇതിനൊരു വ്യക്തമായ ഇയാൾക്ക് ഇന്നത് കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ആളുകളെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് തോന്നിയിട്ട് സൈജേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ പൊതുവെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നടുക്ക് കൂടെ ഒരു സമവായത്തിൻ്റെ പാതെ പോകുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ കോൺഷ്യസ് ആയ എഫേർട്ട് ഇടാറുണ്ടോ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് ഞാൻ ടീനേജ് സമയത്ത് കിട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് ചെറുപ്പം തൊട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പം തൊട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തു അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്നിലും കേമനല്ലായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ചേച്ചി പഠിക്കാൻ നല്ലത് അത്ലറ്റിക്സിൽ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സ്പീഡിലൊക്കെ ചേച്ചി ഓടുമായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഫസ്റ്റൊക്കെ വരുമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു പെങ്ങട അനിയനാണ് ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിത്തത്തിൽ മോശമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ എബോ ആവറേജ് പക്ഷെ അവൻ ടോപ്പും അല്ല സ്പോർട്സിലൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ ആക്റ്റീവല്ല ക്രിക്കറ്റ് മാത്രം കളിക്കും ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷേ ഒരു വലിയ ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ മാത്രം കളിയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ടൈം പാസ് നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ അവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ നാഗ്പൂരിലാണ് വളർന്നത് അവിടെ കുറേ മലയാളി ഫാമിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ മക്കളൊക്കെ ഒന്നിൽ ഒരാൾ പഠിക്കാൻ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സിൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എലിക്യൂഷന് നല്ലത് ഡാൻസിൽ നല്ലത് നമ്മളൊരു ഒരു പരിപാടിയും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ കുറുപ്പിൻ്റെ മകൻ ഒരു വേസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ വിലയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എങ്ങും പോയാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ അങ്കിളമാരെ ആൻറ്റിമാരെയൊക്കെ പോക്കറ്റിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ പെരുമാറുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവർ വീട്ടിൽ വരുമ്പം അമ്മയും അച്ഛനും എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു മുമ്പ് ഞാൻ പോയി ആൻറ്റി എന്താ കേട്ടത് ചായ എടുക്കണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അമ്മയാണ് അത് വേറെ കാലത്തൊട്ട് കാലത്തൊട്ടത് അവിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അവിടുത്തെ ലോക്കലൈറ്റ്സിനൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ഈ എന്താണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ എൻ്റെ വീട്ടുകാരാണെങ്കിൽ അവരുടെ എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛൻ്റെ കാലു കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞാനും പിന്നെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് ഏത് കൂട്ടുകാരനാണ് കാലു കിട്ടുകയുള്ളത് എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛൻ്റെ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രം അല്ലാതെ എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛൻ്റെ കാലു കിട്ടുകൊണ്ട് വേറെ ഇടത്ത് ഞാൻ പോയിട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡിപ്ലോമസി അപ്പൊ അതെനിക്ക് പക്ഷെ സ്കെയിൽസിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗുണം ചെയ്തു സെയിൽസിൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഗുണവും ചെയ്യില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി നല്ല ധാരണ വേണം എന്നാലും നമുക്ക് സെയിൽസിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ എല്ലാവരോടും നല്ല പോലെ എല്ലാവരോടും ഒരേ പോലെ ആ ഒരു സംസാര രീതി അതെനിക്ക് ഒന്നൊരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തൊട്ട് ഞാനത് ഫോളോ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ അത് ഹാബിച്വലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരെങ്കിലും പെരുമാറുള്ളൂ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആരെയും ഹേർട്ട് ചെയ്യാറില്ല അതെന്നെ കൊണ്ട് സഹിക്കില്ല ഞാൻ ആരെയും ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോൾ സിനിമ മാത്രമല്ല ശ്രീജ ഇഫ് യു സി യു ആർ എ ജേണലിസ്റ്റ് ആൻഡ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഫോർ എ മീഡിയ അവിടെ ഇ
പക്ഷെ ഞാനത് കുറച്ചെങ്കിലും നേരത്തെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഒരുപാട് വൈകില്ല എനിക്ക് ഞാനത് കറക്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു ഡിപ്ലോമസി നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പക്ഷെ അറിയാത്ത കാര്യത്തിൽ നമ്മളോട് ശത്രുത സൂക്ഷിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ ചിലരുടെ ശത്രുക്കളൊക്കെ ആയി മാറും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട് അത് എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് എങ്ങനെ പതിനേഴ് വർഷം സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ അത് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ അത് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പൊതുവെ സിനിമയിൽ ചില ചില സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ എല്ലായിടത്തും സവിചേട്ടിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് സാധാരണ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് കാണില്ല ഇത് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ എല്ലാ ഭാഗത്തും പ്രസൻസ് അറിയിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഈ ക്യാരക്ടറും കൊണ്ട് കൂടിയായിരുന്നു നമ്മള് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും ഒരേപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ സമപ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ബഹുമാനം കാണിക്കാറില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണല്ലോ അവരോട് അപ്പം നമ്മൾ നീ എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കും നമ്മൾ മുതിർന്നവരെ നമ്മൾ നീ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല ഇപ്പം ലാംഗ്വേജിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ സംബോധന ചെയ്യുന്നതിൽ ചേഞ്ചസ് വരും അല്ലാതെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതായിരിക്കാം ചിലപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിലല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തോന്നുന്നല്ല ഐ മീൻ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഞാനുണ്ട് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നെ പറ്റി റോങ് പറഞ്ഞ ചിലപ്പം ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പം എന്നോട് ഇത് വരാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ചിലപ്പം പറയുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പറയാനൊന്നും തന്നെ ഞാൻ ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുമില്ല പിന്നെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടൊരു കുക്ക്ഡ് അപ്പ് സ്റ്റോറി അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് കരിയർ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നൊരു പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടോ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്പേസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം എന്തായാലും അപ്പം ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ പേസും ഈ മൊമെൻറ്റും ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ശ്രീജ ഐ നെവർ പ്ലാൻ എനിത്തിങ് നത്തിങ് ഇസ് പ്ലാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം ദൈവത്തിനെ മാത്രം വിശ്വസിച്ചാണ് ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചത് ആ ദൈവം തന്നെ മുമ്പോട്ടും കൊണ്ടുപോകും അപ്പം ഓക്കെ എനിക്കിനിപ്പം ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം ഇതൊക്കെയാണല്ലോ പ്ലാനിങ് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നു അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പ്ലാനിങ് ഇല്ല അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്ലാനിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല ഞാനെനിക്കിപ്പം എനിക്ക് പ്ലാൻ ബി കുറേ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കുറേ ഓപ്ഷൻസും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും വരുന്നുണ്ട് സോ ഐ ഷുഡ് ഓൺലി തിങ്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് ബട്ട് ദർ ആർ ഇൻസ്റ്റൻസസ് എന്നെ ലീഡാക്കി ഒരു സ്റ്റോറി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് കണ കണക്റ്റ് ആകാത്ത പോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഐ വിൽ ടെൽ ദം ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും സപ്പോർട്ടിംഗ് ക്യാരക്ടർ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സൂട്ടുള്ള തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരാം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു സിനിമ സിനിമ അത് പറയുന്നത് ഒരു സിനിമയിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഒരു മൂന്ന് സീനിൽ വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ആൻഡ് ദ ചേഞ്ച് ദ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം സൈജേട്ടൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമകളുടെ ഒരു ഒരു ലിസ്റ്റ് പറയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുന്ന സിനിമയിലൊക്കെ സഹിച്ചിട്ട് എത്ര സിനിമ വരാനുണ്ട് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വരാനുള്ള ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ അടുത്ത റിലീസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്കിലും ചന്ദ്രിക എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയായിരിക്കും ഫ്രൈഡേ ഫിലിംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സൂരാജും ബേസിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ഈ കോവിഡ് സമയത്തും ഒക്കെ
അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഇപ്പം വെൻ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് ആൻഡ് മൈ ഹോം മൂസാ ടുഗദർ പാരലായിട്ട് ഒരേ സമയത്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ഞാൻ ഷൂട്ടിങ്ങിലായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിലെത്തുന്നത് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മൈസൂരാണ് ഷൂട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് മൈസൂരും ബാംഗ്ലൂരും പിന്നെ മൈസൂരിൽ നിന്നൊരു ഏഴ് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ചിത്രദുർഗ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടേക്കായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ് ഹോസ്പേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കൊടുങ്ങൂലൂർ വന്നിട്ട് മൈഹു മൂസ അഭിനയിക്കും അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഗ്യാപ്പില്ല വെച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ മൂന്ന് ദിവസം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് അഭിനയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് എറണാകുളത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂർ വരാൻ സമയമില്ല ഒന്നര മണിക്കൂർ ഞാൻ രാത്രി വരുവാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ആ മൂന്ന് ചില അധിക സമയമല്ല രാത്രി ഉറങ്ങാൻ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂടെ പോയാൽ പിന്നെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന ഉടനെ ആ ശരി നമ്മൾ അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിലെത്തിയത് സോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പതിനേഴിന് എസ് ക്യൂബിൻ്റെ സിനിമ നവ്യായിട്ടുള്ള സിനിമ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ ഫ്രീയാണ് ഇനിയിപ്പം അടുത്ത എന്നാൽ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂന് വരുമ്പോ സൈ ചേട്ടൻ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമയുടെ വിശേഷം പറയാൻ വീണ്ടും ഇരിക്കാം